ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പാർട്ട് ത്രീ ടേബിൾസ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഐ എം നവീൻ ഭാസ്കർ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായി നാല് ടാഗുകളാണ് വേണ്ടത് ഒന്നാമതായി ടേബിൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടി ആർ ടാഗ് ടേബിളിലെ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടി എച്ച് ടാഗ് ഒരു കോളത്തിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടി ഡി ടാഗ് ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കാം ഇതിന് നിരവധി ആട്രിബ്യൂട്ടുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ബോർഡർ രണ്ട് ബോർഡർ കളർ അലൈൻ ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെൽ സ്പേസിംഗ് സെൽ പാഡിങ് വിട്ട് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ഫ്രെയിം ഈ ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടിന് നിരവധി വാല്യൂകളുണ്ട് അതും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വോയ്ഡ് എബവ് ബിലോ എച്ച് സൈഡ്സ് വി സൈഡ്സ് എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് ബോക്സ് ബോർഡർ ഇതെല്ലാം കേട്ട് പേടിക്കണ്ട വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ടേബിൾ ടേബിൾ ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടേബിൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ടേബിൾ ടാഗിനും സ്ലാഷ് ടേബിൾ ടാഗിനും ഇടയിലാണ് ടേബിളിൻ്റെ മുഴുവൻ കോഡുകളും വരുന്നത് ആദ്യമായി നമുക്കിതിൻ്റെ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടി ആർ ടി ആറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഹെഡിങ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടി എച്ച് ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് സീരിയൽ നമ്പർ എന്നാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എൽ എൻ ഒ സീരിയൽ നമ്പർ സ്ലാഷ് ടി എച്ച് ഇനി അടുത്ത അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്കിത് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം കോപ്പി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നെയിം എന്ന് കൊടുക്കാം മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി ടി ആർ ടാഗ് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ ടേബിൾ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു ടി ആർ ടാഗ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതായത് ആദ്യത്തെ റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ആ റോൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് വാല്യൂസ് മൂന്ന് ഹെഡിങ്ങുകളാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ മൂന്ന് വാല്യൂ വന്നു സീരിയൽ നമ്പർ നെയിം ക്ലാസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ഡാറ്റകൾ കൊടുക്കാം ഡാറ്റകൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ടി ആർ സ്ലാഷ് ടി ആർ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഡാറ്റയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ടി ഡി ടി ഡി ആദ്യത്തെ ഇത് സീരിയൽ നമ്പറാണ് അത് നമ്മൾ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തു സ്ലാഷ് ടി ഡി ഇനി നമുക്കത് കോപ്പി ചെയ്യാം കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സീരിയൽ നമ്പർ നമ്മൾ വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തു രണ്ടാമത്തെ നെയിം ആണ് നെയിം നമുക്ക് എന്താ കൊടുക്കാം റോഷൻ മൂന്നാമത് ക്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് സി എസ് ടു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് നെയിം റോഷൻ ക്ലാസ് സി എസ് ടു ഇനി ഒരു ഡാറ്റ കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കാം കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഈ ഒരു റോ മൊത്തം കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് നമുക്കവിടെ പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ രണ്ട് പേര് നമുക്ക് അശ്വിൻ എന്ന് കൊടുക്കാം സി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം റൺ ചെയ്യാം രണ്ടാമത്തെ റോയും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഒരെണ്ണം കൂടി കൊടുക്കാം വീണ്ടും നമുക്കതിനെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് പേസ്റ്റ് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ജസ്റ്റിൻ എന്ന് കൊടുക്കാം എച്ച് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം എച്ച് ടു ഇനി നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ റോയും വന്നു ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ നാല് റോയും വന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം 
ഈ ടി ആറിൻ്റെ റോയാണ് ഈ സീരിയൽ നമ്പർ നെയിം ക്ലാസ് രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ടി ആറിൻ്റെ ആണ് ഒന്ന് റോഷൻ സി എസ് ടു മൂന്നാമത്തെ സെറ്റാണ് രണ്ട് അശ്വിൻ സി ടു നാലാമത്തെ ടി ആറിൻ്റെ സെറ്റാണ് മൂന്ന് ജസ്റ്റിൻ എച്ച് ടു ഇങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടേബിള് ഉണ്ടാക്കാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഇതിന് ഭംഗി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടേബിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ആട്രിബ്യൂട്ട് ബോർഡർ ആണ് ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡർ ബോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബോർഡർ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ടേബിളിൽ ചുറ്റും ഒരു ബോർഡർ വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടേബിൾ ബോർഡർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ എന്ന് ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കും കാരണം ബോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടേബിളിൻ്റെ ഒരു ഫീല് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഈ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡറിന് കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടും അങ്ങനെ നമ്മളൊരു പത്ത് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വാല്യൂ ബോർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ബോർഡറിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടും നമുക്ക് തൽക്കാലം വൺ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ബോർഡർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അടുത്ത് നമുക്ക് ബോർഡർ കളർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബോർഡർ കളർ ബി ഒ ആർ ഡി ഇ ആർ സി ഒ എൽ ഒ ആർ ബോർഡർ കളർ ഇസിക്കൽ ടു നമുക്ക് റെഡ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ബോർഡറിൻ്റെ കളർ ചുമന്ന നിറമായി അടുത്തത് നമ്മൾ അലൈൻ ആണ് പഠിച്ചത് അലൈൻ നോക്കാം അലൈൻ ഇസിക്കൽ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് സെൻറ്റർ ടേബിള് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അലൈന് മൂന്ന് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വാല്യൂ അതിൽ കൊടുക്കാം നമ്മൾ നോക്കി ഇത് ബി ജി കളർ ആണ് ബി ജി കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാനാണ് ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു യെല്ലോ എന്ന് കൊടുക്കാം യെല്ലോ ഇപ്പോൾ അതിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിറം യെല്ലോ നിറം വന്നു അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചിത്രം കൊടുക്കാനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട് സെൽ സ്പേസിങ്ങും സെൽ പാഡിങ്ങുമാണ് സെൽ സ്പേസിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സെൽ സ്പേസിങ് സീക്കൽ ടു നമുക്കൊരു പത്ത് കൊടുത്തു നോക്കാം വാല്യൂ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ എത്ര സ്പേസ് വേണം അതാണ് സെൽ സ്പേസിങ് പറയുന്നത് രണ്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സ്പേസ് ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കുറച്ചിടാം ഒരു അഞ്ച് കൊടുത്തു നോക്കാം കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിൽ എത്ര സ്പേസ് വേണം അതാണ് സെൽ സ്പേസിങ് അടുത്ത് നമുക്ക് സെൽ പാഡിങ് നോക്കാം സെൽ പാഡിങ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ കൊടുക്കാം സെല്ലിൻ്റെ ബോർഡറും കണ്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് അതാണ് സെൽ പാഡിങ് പറയുന്നത് നമുക്കതിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ബോർഡറും സെല്ലിലെ വാല്യൂവും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് അത് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനാണ് സെൽ പാഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽ സ്പേസിങ് ആൻഡ് സെൽ പാഡിങ് നിരവധി വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെൽ സ്പേസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് സെൽ പാഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻറ്റും സെല്ലിൻ്റെ ബോർഡറും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് ആണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വിട്ട് ഈക്വൽ ടു അമ്പത് ശതമാനം എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് അതും അമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടും ഹൈറ്റും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായി ഫ്രെയിം എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അതിന് നിരവധി വാല്യൂകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫ്രെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു നോക്കാം ഫ്രെയിം ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ വോയിഡ് എന്നായിരുന്നു വോയിഡ് ഇപ്പം അതിന് ബോർഡർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫ്രെയിം ഈക്വൽ ടു വോയിഡ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്രെയിം ഈക്വൽ ടു എബവ് എന്ന് കൊടുക്കാം മുകളിൽ മാത്രമേ ബോർഡർ ഉള്ളൂ
ഇനി ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരെണ്ണമുണ്ട് ബോക്സ് ടേബിളിന് ചുറ്റും ബോർഡർ വന്നു ഈ ബോക്സിന് തുല്യമാണ് ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഫ്രെയിം ഈക്വൽ ടു ബോർഡർ എന്ന് കൊടുത്താലും ഇതുപോലെ തന്നെ വരും ടേബിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമതായി ബോർഡർ ടേബിളിന് ബോർഡർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു രണ്ട് ബോർഡർ കളർ ബോർഡറിന് നിറം കൊടുക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു മൂന്ന് അലൈൻ അലൈനിന് മൂന്ന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സെൻറ്റർ ടേബിള് ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ സെൻറ്ററിലേക്കോ മാറ്റുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു നാല് ബി ജി കളർ ടേബിളിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് നിറം കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു അഞ്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടേബിളിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ചിത്രം നൽകുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആറ് സെൽ സ്പേസിംഗ് രണ്ട് സെല്ലുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏഴ് സെൽ പാഡിങ് സെല്ലിനുള്ളിലെ കണ്ടൻറ്റും സെല്ലിൻ്റെ ബോർഡറും തമ്മിലുള്ള സ്പേസ് നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എട്ടാമത് വിട്ട് ആൻഡ് ഹൈറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ ഹൈറ്റും വിട്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ലാസ്റ്റ് വൺ ഫ്രെയിം ഫ്രെയിമിന് നിരവധി വാല്യൂകളുണ്ട് ബോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോർഡർ ഉണ്ടാവില്ല എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ മാത്രം ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ മാത്രം ബോർഡർ ഉണ്ടാവും എച്ച് സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലും താഴെയും മാത്രം ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ബി സൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും മാത്രം ബോർഡർ ഉണ്ടാവും എൽ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലും മാത്രം ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മാത്രം ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് വശത്തും ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നാല് വശത്തും ബോർഡർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ടേബിൾ വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തതായി നമുക്ക് ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാം ഒന്ന് അലൈൻ ഇത് ഒരു റോയിലുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു റോയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളെ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ സെൻറ്ററിലേക്കോ മാറ്റാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി വി അലൈൻ അലൈൻ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും സെൻറ്ററിലേക്കോ ആണ് മാറ്റുന്നതെങ്കിൽ വി അലൈൻ മാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടോപ്പിലേക്കോ മിഡിലേക്കോ ബോട്ടത്തിലേക്കോ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂന്നാമതായി ബി ജി കളർ ഒരു റോക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ടി എച്ച് ടാഗിൻ്റെയും ടി ഡി ടാഗിൻ്റെയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ടാഗുകൾക്കും കോമൺ ആയിട്ടാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അലൈൻ നമ്മളിതിന് മുമ്പ് കണ്ടു അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക റൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക വി അലൈൻ വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻ ആണ് ടോപ്പ് മിഡില് ബോട്ടം ബി ജി കളർ ഒരു സെല്ലിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാലാമതായി കോൾസ്പാൻ ഒരു സെല്ല് എത്ര കോളംസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് കോൾസ്പാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സെല്ല് എത്ര റോസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് റോസ്പാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇത് രണ്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കോൾസ്പാൻ ആൻഡ് റോസ്പാൻ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ പഴയ ടേബിളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കാം ഈ ടേബിളിൽ സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെല്ലിന് നമുക്ക് രണ്ട് കോളങ്ങളുടെ സ്പേസിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഈ ഒരു സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെല്ല് രണ്ട് കോളങ്ങളിൽ ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൾസ്പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് വരുന്നത് നോക്കാം നമുക്കത് ടി എച്ച് ടാഗിൻ്റെ ആദ്യം ടി എച്ച് ടാഗിൽ നമുക്ക് അതിന് അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടായിട്ട് കോൾസ്പാൻ കൊടുക്കാം കോൾസ്പാൻ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൊടുക്കാം ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കോളങ്ങളുടെ സ്പേസ് അവിടെ വേണം റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് കോളങ്ങളുടെ സ്പേസ് അവിടെ വന്നു ഇതിവിടെ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോയി അപ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സെല്ല് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കോളങ്ങളുടെ സ്പേസ് ഒക്യൂപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് മൂന്ന് കോളങ
and other pair of matana called span. But then called span with the mind of Jarigino. In the Noka rose span and the Nokam, you own the Varena Seline, Namaki rend road space lake occupy Chapiga. Engana Noka on the Edirikana the Evadana TD Lana, TD attribute item rose span. Row span equal to 2 and order. Pen the sum of can over. With the lamla on the other way another and row occupy do. For the mother Kurtia matter can't under the two in the way and got a curve and on dana. What I see to Porto either. E two now quanting a delete the lanyan table Kurtia my can. In the Namaki on the other way in the cell moon. Row the space occupy chain angle and then row span you two in the other three in the akana three aki karimbo in the sum of him e three moon column moon sorry moon row the space occupy chim away three in the rena namka delete the lamp but a namka but a namka row span and the other if each trath like an oki kanya the output like an oki kanya. You can use cold span and raw span. If you use cold span, you can use a cell in a space. That is cold span. Raw span is a cell in a cell in a cell in a space. That is raw span. This is the exam point of view. Very important. You can use Let's talk about the caption tag. If you have a caption tag, you can use this tag. If you have a caption tag, you can use this tag. If you have a table tag, you can use the caption tag. If you have a caption tag, you can use the caption tag. You can use the table showing row span and call span. If you run this, you can use the output. The output is ready. The model table showing row span and call span in the caption. The caption is the caption tag. Now, if you have the caption tag, you will see the eight chodings. You will see the eight chodings. You will see the eight chodings. I will see the eight chodings. I will see the eight chodings. I will see the eight chodings. अने चैप्टर आने जिन्दे पार्ट मोन इवड़ा आसानी के नो इत्रें बैठना पार्ट नालू माय विंडो दम का कंडम उठाऊं टिल देन बाय